हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया आज हम अपनी सीरीज कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्या होता है ये कितने तरीके के हैं और इनके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस क्या हैं इंडिया में उसके बाद हम एडमिशन प्रोसीजर को भी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को शुरू सो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपके बिहेवियर पे और आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपिंग स्किल्स पे सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है क्योंकि इंडिया में मेनली लोग डिप्लोमा के बाद जो अप्रोच लेते हैं वो कोच का होता है या फिर फिजिकल ट्रेनर का होता है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उसके साथ ही साथ जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी आपके गेम में उसका यूज़ आपको सिखाया जाएगा ताकि आप नेक्स्ट ईयर या दो साल बाद जब इस लाइन में जाएँ तो आपको सारी इक्विपमेंट्स की अच्छे से नॉलेज हो जो भी उस स्पोर्ट के लिए अवेलेबल है उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरिटिकल नॉलेज आपके गेम की पूरी तरीके से मिलेगी उसके साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के साथ और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपका एक बेसिक नॉलेज इसके साथ चलता रहे और उसके बाद डिपार्टमेंट्स जो भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता दूँ कि डिप्लोमा की जो एज लिमिट है इंडिया में वो है ट्वेंटी से थर्टी फाइव और इसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फिर एस सी एस या ओ कैंडिडेट्स हैं उनको तीन साल का रिलैक्सेशन भी है तो अगर आप डिप्लोमा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी मिनिमम एज 23 इयर्स होनी चाहिए तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं डिप्लोमा में डिपार्टमेंट्स को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दो अलग अलग कोर्सेज हैं सबसे पहले हम डिप्लोमा को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे तो जैसे कि आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग तो डिप्लोमा का सिर्फ एक ही कोर्स है जो साई जैसे इंस्टीट्यूट्स आपको ऑफर करते हैं जो कि है इन स्पोर्ट्स कोचिंग इसमें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर गेम के थ्रू एंट्री मिलती है कोर्स में और फिर आपको उसी गेम के लिए एज अ कोच या फिर एज अ ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर वहाँ पर ट्रेन किया जाता है और एक साल का ये कोर्स होता है जहाँ पर आपको पूरी ट्रेनिंग उससे रिलेटेड मिलेगी अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं आपको एलिजिबल होने के लिए आपके पास किसी भी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से फिर आपने बीटेक किया हो बीकॉम किया हो या बीए किया हो इससे कोई मतलब नहीं है आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए उसके साथ ही साथ आपके पास इंटरनेशनल या फिर नेशनल पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट या फिर दो एटलीस्ट दो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए अब राइट साइड में आप एक विंडो देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा है आफ्टर टेन प्लस टू फ्राम एनी स्ट्रीम तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रिलैक्सेशन डिफेंस वाले लोगों को दिया जाता है जहां पे उनके टेन प्लस टू के सर्टिफिकेट से ही उनको इस कोर्स में एंट्री मिल जाती है और उनके लिए भी ये कोर्स एक साल का होता है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिमा क्या होता है तो पीजीडी के जो कोर्सेज होते हैं वो भी एक साल के होते हैं और ये आप ग्रेजुएशन के बाद इनमें अप्लाई कर सकते हैं एल ग्वालियर एक ऐसा कॉलेज है जो आपको इन पाँचों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का ऑप्शन देता है और वो सिर्फ एक अकेला कॉलेज है पूरे इंडिया में जो आपको ये पाँचों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्स ऑफर करता है अब हम देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं डिप्लोमा में तो जैसे कि आप लेफ्ट अपर साइड देख सकते हैं यहाँ पे चार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के नाम हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन योगा एजुकेशन और इन फिटनेस मैनेजमेंट तो ये चार कोर्स ऐसे हैं जिनके नाम पढ़ के ये आप समझ सकते हैं कि ये आपको किस फील्ड के लिए तैयार करेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट के लिए रेडी करेगा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आपको मीडिया फील्ड से रिलेट करेगा फिटनेस मैनेजमेंट आपको एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर तैयार करेगा और योगा एजुकेशन में आप योगा की पूरी स्टडी यहाँ पर करेंगे अब इसकी एलिजिबिलिटी के लिए दो क्राइटेरिया हैं पहला जो कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जैसा है कि आपने अगर किसी भी कोर्स से डिग्री आपके पास है फिर वो बीटेक हो बीए हो या बीकॉम हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ में आपके पास सीनियर नेशनल का सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या फिर दो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है पहले से या फिर आपने बी या एम किया है तो आपके पास फोर्टी मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और फोर्टी अगर आप एस या एस के हैं और साथ में फिर से आपके पास नेशनल का सर्टिफिकेट और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के दो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अब हम लास्ट डिपार्टमेंट जो हमारा बच्चा है जो कि है जी या
अब डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जैसे ही ये कोर्स है बट लोग इसमें इसलिए कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि जो पी जी का कोर्स है वो सिर्फ एल में होता है और लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इसी में अप्लाई करते हैं या फिर वो एन जैसे जगहों पे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई करते हैं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ हैं जब आ, अगर उनका पी में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो सेम कोर्स के लिए जाते हैं पटियाला में लेकिन वहाँ पे ये डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के नाम से जाना जाता है तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वीवेलेंट कोर्स ही हैं बट क्योंकि ये पी है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अनाउंस करके मिलेगी तो अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है अगर आपने डिप्लोमा या फिर बी या फिर एम किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से करके रखा है तो आपको जनरल में 45 परसेंट मार्क्स और एस या एस में 41 परसेंट मार्क्स चाहिए साथ ही में आपके पास सीनियर नेशनल्स का एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और दो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स पार्टिसिपेशन के होने चाहिए जो सेकेंड इसमें ऑप्शन है वो थोड़ा सा बाकी कोर्सेज से अलग है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किसी और स्ट्रीम से करी है यानी कि बी ए या बी से तो यहाँ पर आपके पास पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरनेशनल कंपटीशन का या फिर नेशनल में आपके पास फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक होनी चाहिए या फिर आपके पास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कोई रैंक होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है कि बाकी कोर्सेज में आप सिर्फ सर्टिफिकेट से जो नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ ही अप्लाई कर सकते थे बट यहाँ पे आपको अगर आपको पीजीडीएससी करना है और आपने किसी और स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अब कुछ जो प्रेफरेबल कॉलेज हैं डिप्लोमा के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ तो एल ग्वालियर इकलौता ऐसा कॉलेज है जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपको ऑफर करता है तो अगर आप डिप्लो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप एल के लिए जाइए उसके बाद नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जिसको ज़्यादातर लोग एन पटियाला के नाम से जानते हैं यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में साई के जो और इंस्टीट्यूशन हैं बेंगलोर में कैलकाटा में और एल एन में तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिप्लोम डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो अब हम एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लें तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो इस क्राइटेरिया का यूज़ पीजीटी के तीन कोर्सेज में होता है जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और इन फिटनेस मैनेजमेंट तो ये तीन पी के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सिर्फ रिटर्न टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया यूज़ होता है इन्हीं के मार्क्स को डिवाइड करके आपको एडमिशन मिलता है सेकेंड जो है रिटर्न टेस्ट एंड योगिक प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल स्किल आपकी योगा के लिए जाती है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें रिटर्न टेस्ट के मार्क्स और आपके योगा स्किल्स के मार्क्स को ऐड करके आपको एडमिशन मिलता है उसके बाद डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा और फिर जिस भी गेम से या स्पोर्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपका एक स्किल टेस्ट होगा हम कैरियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं डिप्लोमा के बाद तो डिप के बाद मेनली लोग एज अ कोच ही बनना प्रेफर करते हैं क्योंकि वही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है उसी के लिए वो तैयारी करते हैं एक साथ बट उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस और हैं जैसे कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट है डेवलपमेंट ऑफिसर है कम्युनिटी फिटनेस कंसल्टेंट है तो ये सारी चीज़ें आप डिप्लोमा के दौरान ही सीख जाते हैं अपने डिपार्टमेंट्स में उसके अलावा पी टीचर इन स्कूल्स कोचेज अम्पायर ऑफिशियल स्कोरर स्पोर्ट्स मीडिया एंड मार्केटिंग का भी एक आपके पास डिपार्टमेंट होता है उसके बाद योगा टीचर के लिए भी आपके पास डिपार्टमेंट है ये तो ये कुछ जॉब्स ऑप्शन कैरियर ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लिए आप डिप्लोमा के बाद जा सकते हैं और जिनमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है आगे तक उसके बाद एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि आपके पास हमेशा ऑप्शन है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का और अगर डिप्लोमा के बाद आप पी जैसे कोर्सेज में जाएँ तो आपके पास रिसर्च करने का भी ऑप्शन है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये था पूरा डिप्लोमा का वीडियो डिप्लोमा से रिलेटेड और जितनी चीज़ें हैं वो हम आपको बाकी आने वाले वीडियोज़ में सब बताएंगे तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा